स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधा ओम शांति 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 ओम नमो ब्रह्मणे नमो वस्तुअग्नये नम पृथिवे नम ओषधि नमो वाचे नमो वाचस्पत नमो विष्णुवे बृहते कौमि ओम शांति 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 ओम तछाब्रीनिमे गाय गायपत दैवी स्वस्तिरस्तु स्वस्तिर्मासेव्य ऊर्धंजिगा भेषज सन्नो अस्तु दिपदे संचतुस्पदे ओम शांति 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 ओम अशतो मदगम तमसो मोतिर्गम मृत्युर्मृतंगम ओम शांति 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 ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्ण मुदच्य पूर्णश्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्वते ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्मकृष्णापनमस्तु स्वामी ईशात्मानंदजी महाराज उन्नीसशर साले सर्वप्रथम रामकृष्ण मठ और मिशन शाखा कलकार अद्वैत आश्रम जोगदान करें रामकृष्ण मठ और मिशन हेडकोटार्स बेलुर मठ ब्रह्मचारी प्रशिक्षण केंद्र दो बचर प्रशिक्षण समय सीमा छाड़ा पूजन महाराज उन्नीसशी साल पर्त कलकार अद्वैत आश्रम केंद्र जुक्त छें कर्मी कर्म अवरोध और चरम अराजकता चलकालीन पूजन महाराज रामकृष्ण मिशन पुरुलिया केंद्र दायित्व प्राप्त हुए जोगदान करें गुरु महाराज कृपा आश्रम अराजकता और दुसमय मोकबिला शांति प्रतिष्ठा करते सक्षम हन एचड़ा बांगला और आसामे बनार समय बेलुरमठ कर आयोजित त्राण कार्य झापिए पड़े बेलुरमठ कर दायित्व प्राप्त हुए आंदामान पोर्ट प्लेयर और निकोबर द्वीपपुंजे रामकृष्ण मिशन नतून केंद्र गड़ार उद्योग नहीं उन्नीस बिरानबई थ उन्नीस निरानब्बे साल पर्त प्राय आठ बचर धरे निरलस प्रयास चालिए जा महाराज प्रचेष्ट ओ दीपुंजे निस्व सहय सम्बलहीन अनाथ बालक गड़े उठे विवेकानंद होम निरक्षर और स्वल्प शिक्षित जुवक वृत्तिमूलक शिक्षार मध्यमे स्वनिर्भर गढ़े तोलार उद्देश्य गड़े उठे कर्म मंदिर मेधावी जुब सम्प्रदायर जतियों स्तरे प्रतिजोगित मूलक परीक्षार प्रशिक्षण उद्देश्य गड़े उठे ज्ञान मंदिर एचड़ा दुशर अधिक भक्त समावेश समृद्ध उपासना गृह साधु निबास गड़े उठे महाराज एक प्रचेषार फले आंदामान और निकोबर द्वीपबासी मध्य भक्त सम्मेलन बी प्रदान भाषण और आलोचनार मध्यमे ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमंश देवर भाव प्रचार करें दूहजार साले अरुणाचल प्रदेश गभर जंगल भेतर अवस्थित रामकृष्ण मिशन शाखा केंद्रे आदिवासी उन्नयन भारप्राप्त हुए 
যোগদান করেন দিব্যত্রয়ের আশীর্বাদে খুব কঠিন রাজনৈতিক সংকটপূর্ণ সময়ের ভিতর দিয়ে তিনি কাজ করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন এখানে তিনি তিনশো একর জমির উপর চারটি ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয় ছশো ছাত্র সমাবেশ সমৃদ্ধ চারটি ছাত্রবাস কুড়িটি শয্যার হাসপাতাল ভেষজ উদ্যান মৎস্য চাষ কেন্দ্র পোলট্রি দুগ্ধ প্রকল্প কেন্দ্র করে তোলেন এছাড়া পূজনীয় মহারাজ ত্রিপুরা ও উত্তর পূর্বাঞ্চল ভাব প্রচার পরিষদের সহ সভাপতি ছিলেন মহারাজের তত্ত্বাবধানে আসাম অরুণাচল প্রদেশ মণিপুর মেঘালয়া নাগাল্যান্ড প্রভৃতি স্থানের একষট্টির বেশি প্রাইভেট আশ্রমের মাধ্যমে ঠাকুরের ভাব প্রচারের প্লাবন বয়ে গিয়েছে মহারাজের গীতার বাংলা অনুধ্যান অদ্বৈত আশ্রমের পক্ষ থেকে ডিভিডি অ্যালবামের মাধ্যমে সদ্য প্রকাশিত হয়েছে পূজনীয় মহারাজ বর্তমানে আমেরিকার চিকাগোর বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির মিনিস্টার ইনচার্জ পদে কর্মরত আছেন এখন পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ স্বামী ঈশাতমানন্দজি মহারাজজিকে তার মূল্যবান ভাষণ রাখার জন্য অনুরোধ করছি জয় ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেব কি জয় জয় মহামায় কি জয় জয় স্বামীজি মহারাজ জি কি জয় আমার খুব ভালো লাগছে আমাদের এখানে এখন সকাল সাড়ে আটটা আটটা চল্লিশ আর আপনাদের ওখানে সন্ধেবেলা তো এই একটা মানে গ্লোবের একেবারে উল্টো দিকে আমরা এক ভারতবর্ষ এবং এই আমেরিকা কিন্তু কত সুন্দরভাবে আমরা যোগাযোগ করতে পারছি কেননা এই আধুনিক বিজ্ঞান এই সাহায্যটা সুবিধেটা আমাদের দিয়েছে তো এইটা যেটা দিয়েছে এই যে সুবিধেটা পেয়েছি এবং সেইটাকে ব্যবহার করে আমরা মানুষের চরিত্র গঠনের জন্য বিশেষ করে আপনাদের ধন্যবাদ দেব যারা ইয়াং সোলজার্স যারা এ করেছেন স্বামীজির নাম করে তাদের এই অল্প বয়সীতে যারা পড়ছে কথা বলছে আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু গলাগুলো শুনে মনে হচ্ছে সবাই অল্প বয়সী যে স্তোত্র পাঠ করলো যে খুবই সুন্দর অনেক স্তোত্র এত সুন্দর করে পাঠ করেছে তো খুবই ভালো লাগছে আপনাদের শিক্ষাগুলো খুবই ভালো হচ্ছে আমি আমাকে যে যে বিষয়টা বলতে বলা হয়েছে যে সেটা হচ্ছে যে শ্রদ্ধা এই শ্রদ্ধার উপরে আমি বলবার আগে একটু বলে দিতে চাই যে মানুষের জীবনটা একটা খুব অদ্ভুত জীবন যখন আমরা ভাগবতে বিশেষ করে এর বর্ণনা রয়েছে যে যে কোনো আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থে আমরা দেখি যে কিভাবে জগৎটা সৃষ্টি হলো সেটা ওরা বলবার চেষ্টা করে কে সৃষ্টি করলো তারও একটা ধারণা দেন আর এই সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার কি সম্পর্ক সেইটাও বলে দেন এই তিনটি না হলে কখনো দর্শন সৃষ্টি হয় না বা ফিলোজফি হয় না তো ফিলোজফি মানেই হচ্ছে তিনটে প্রশ্নের উত্তর স্রষ্টা কি সৃষ্টিটা কি করে হলো আর স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্কটা কি তো এইটাই এগোতে এগোতে ধীরে ধীরে নানান রকম ভাবে মানুষ যত উন্নত হয়েছে তত এইটা আরো সুন্দর হতে হতে এসে বেদান্তে পৌঁছেছে আবার বেদান্তের মধ্যে বেদ মানে হচ্ছে জ্ঞান অন্ত মানে শেষ অর্থাৎ জ্ঞানের শেষ এইভাবে ওরা নামটা দিয়েছেন তো শেষটা কি শেষটা হচ্ছে আমি হচ্ছি স্রষ্টা সৃষ্টি হচ্ছে স্রষ্টা কি অদ্ভুত ভাবে সেই একেবারে শেষ সীমানায় পৌঁছেছেন হচ্ছেন সৃষ্টিটাই হচ্ছে স্রষ্টা এই সৃষ্টি স্রষ্টা বা স্রষ্টাই তিনি সৃষ্টি হয়েছেন এই জ্ঞানটাকেই বলে জ্ঞান এই জ্ঞানটা লাভ না করা পর্যন্ত মানুষের জীবনে 
কোনো শান্তি থাকে না যত সৃষ্টি হলো এই যে যেটা বলছিলাম ভাগবতে বলছেন যে ভগবান বিষ্ণু তিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করলেন করে বললেন এবারে তুমি জগৎ সৃষ্টি করো কি করে জগৎ সৃষ্টি করব তার জ্ঞানও তাকে দিলেন এবং তার সঙ্গে শক্তিটাও দিলেন জ্ঞান এবং শক্তি মিলিয়ে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করতে লাগলেন এই জগতের সৃষ্টি শেষ একেবারে হচ্ছে মানুষ আবার যদি খ্রিস্টানিটিতে দেখি ওখানেও দেখব যে ভগবান তিনি প্রথমে জল সৃষ্টি করছেন আকাশ সৃষ্টি করছেন এরকম করে করে একেবারে ষষ্ঠ দিনে তিনি মানুষ সৃষ্টি করছেন মানবী সৃষ্টি করছেন এবং তারপরে রবিবার দিন বা সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন এটা হচ্ছে ক্রিশ্চানিটি ইসলাম একই রকম বলেছে শুধু তাদের বিশ্রামের দিনটা হচ্ছে শুক্রবার আবার জুডাইজম তারাও ওই একই রকম ভাবে বলছে কিন্তু ওদের বিশ্রামের দিন হচ্ছে শনিবার এরকম ভাবে বলছে কিন্তু হিন্দু ধর্ম বলছেন যে মা ভগবান তারা ইচ্ছা হলো সৃষ্টি করব এবং সৃষ্টি করতে লাগলেন বিশ্রামের ব্যাপারে তারা বলছেন না ভগবান কখনো থামেন না সেই জন্য তাকে বলা হয় বিষ্ণু বিষ্ণু মানে হচ্ছে বিস্তার আবার যারা ওই দ্বৈত ভাবটা থেকে ছেড়ে গিয়ে অদ্বৈত ভাবে পৌঁছচ্ছেন যে অদ্বৈত সেটা হচ্ছে অ মানে নেই দ্বৈত দুই দুই নেই তাহলে কি থাকলো এক ওরা এক বলছেন না বলছেন যে দুই নেই দুই না থাকলে কি থাকে সেইটা মানে এক বললেই তো দুইয়ের কনসেপশনটা মাথায় আসে সেই জন্য ওরা ওরকম ভাবে বলছেন যে দুই নেই তো অদ্বৈত এই অদ্বৈত হচ্ছে বেদান্তের চরম অবস্থা যেখানে দুই নেই কি করে পৌঁছানো যায় তখন ওরা ওই পুরো জীবনটা লক্ষ্য করে ঋষিরা তারা ওই সংযত হলেন তারা সংযত হয়ে সমস্ত জগৎটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপরে ওরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছলেন যে না এই জগৎটা থেকে কিছু পাবো না কেননা জগৎটাও সম্পূর্ণ টেম্পোরারি আমাদের পারমানেন্ট কি করে পাওয়া যায় তো তখন ওরা ওই চোখ বন্ধ করলেন অর্থাৎ ধ্যান করতে লাগলেন নিজেকে রিসার্চ করতে লাগলেন নিজে কি আমি কে কোথা থেকে এলাম কোথায় আমি যাব এইগুলো ভাবতে লাগলেন ভাবতে ভাবতে যে জ্ঞানটা এলো সেই জ্ঞানটাই হচ্ছে একের জ্ঞান ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথামৃতের একেবারে প্রথমেই মাস্টারমশাইকে উনি বলছেন যে একে জানার নাম জ্ঞান বহুকে জানার নাম অজ্ঞান এই জ্ঞানটা নিয়ে আমাদের কি হবে আমরা চিরন্তন শান্তি পাবো এই শান্তি ব্যাপারটার জন্য কিন্তু মানুষের জীবনটা আমরা সব সময় শান্তি খুঁজি আনন্দ খুঁজি শান্তি না বলে আনন্দ বলা যেতে পারে আনন্দ খুঁজি এই আনন্দটা খুঁজি বাইরের দিকে কখনো খাবাতে কখনো বন্ধু বান্ধব কখনো পজিশন নাম যশ অর্থ এইসবের মধ্যে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষে একদম বলে যে না আমার এটা দরকার নেই এটা একদম ছেড়ে দিতে হবে ছেড়ে দিয়ে ও এবারে নিজের মধ্যে সমাহিত হচ্ছে তো এর সঙ্গে শ্রদ্ধার কি সম্পর্ক শ্রদ্ধা সম্পর্ক হচ্ছে এই যে জ্ঞানটা ঋষিরা আমাদের দিলেন এই জ্ঞানটাকে যদি বিশ্বাস না করি তাহলে আমরা অগ্রসর হতে পারব না সেই জন্য বলছেন শাস্ত্রেশু গুরু বা কেশু সত্য বুদ্ধি অবলম্বনম সশ্রদ্ধা শঙ্করাচার্য তিনি বলছেন শাস্ত্র বাক্য আর গুরু বাক্য শাস্ত্রকে শাস্ত্র হচ্ছেন আপ্ত বাক্য আপ্তকে যারা অভিজ্ঞ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন কিসের অভিজ্ঞতা ওই একের জ্ঞানের অভিজ্ঞতা বা ঈশ্বর লাভের অভিজ্ঞতা তারাই হচ্ছেন আপ্ত এই আপ্ত শব্দটার মানে হচ্ছে যে সে পৌঁছে গেছেন বা সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন বা ঈশ্বরকে লাভ করেছেন বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন বিভিন্ন ভাবে বলা বলা হয় ব্রহ্মজ্ঞান শব্দটা মানে কি ব্রহ্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃহতি ইতি ব্রহ্ম তিনি বিস্তার সর্বত্র সর্বব্যাপী এই সর্বব্যাপীত্বটাকে চট করে তো ধারণা করতে পারি না কেননা আমাদের 
মাথাটাই ওরকম ভাবে আমাদের চিন্তা ভাবনাটা ওরকম ভাবে একটা নাম এবং রূপ না হলে আমরা তো চলতে পারি না সেই জন্য আমরা এই নানান রকমের মূর্তির কথা চিন্তা করি বিভিন্ন ধর্ম তারা এক একটা সিম্বল দিয়েছে যেমন খ্রিস্টানদের ক্রস মুসলিমদের চাঁদ তারা তারপরে বুদ্ধদের হচ্ছে সেই চক্র হিন্দুদের ওমকার এইগুলো সমস্ত দিয়ে ওই একটা নাম আর রূপ না হলে আমরা বুঝতে পারি না সেই জন্য প্রথম দিকে ওটা দেওয়া হয় কিন্তু তারপরেতে ভাবনাটা ভাবতে ভাবতে ওর মধ্যে চলে যায় এই শ্রদ্ধা হচ্ছে সেই শক্তি যেটা আমাদের বিশ্বাস করতে শেখায় কি বিশ্বাস করতে শেখায় যে শাস্ত্র যেটা বলেছেন শাস্ত্রটা কি এই বেদ শাস্ত্র হচ্ছে উপনিষদ শাস্ত্র হচ্ছে ভগবদ গীতা শাস্ত্র যেটা বলেছেন সেই বাক্যটা সত্য সেই কথাগুলো সত্য এই শ্রদ্ধাটা আসে আর তার সঙ্গে সঙ্গে কি স্বামীজি যোগ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ আত্মশ্রদ্ধা এইটা না থাকলে মানুষ অগ্রসায়ী হতে পারে না আমি বলি মানুষ হচ্ছে দুটো পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বিশেষ প্রাণী এই দুটি চরণ কি দুটি পা কি যার উপরে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে একটা হচ্ছে শ্রদ্ধা আর একটা হচ্ছে কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতার উপরই মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে যদি শ্রদ্ধা না থাকে আর কৃতজ্ঞতা না থাকে তাহলে তাকে মানুষ বলা যায় না মানুষের শরীরে একটা প্রাণী কিন্তু মানুষ নয় অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে এই দুটো গুণ শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা বান লভতে জ্ঞানম ভগবদ গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞান লাভ করা যায় না আর জ্ঞান লাভ না করলে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই পশুর অত জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না কেন আমি একটা সেই স্কুলে গেছিলাম সেখানে বলছিলাম নদীয়াতে যে তোমরা কি দেখেছ যে গরু কোন স্কুলে যাচ্ছে গরু হবার জন্য কিংবা পাখি স্কুলে যাচ্ছে পাখি হবার জন্য না এরকম হয় না কিছু কিছু ওদেরকে সে ট্রেনিং ট্রেনিং দেয় বটে কুকুরদেরও খুব সুন্দর ট্রেনিং দেয় কিন্তু যে কুকুর হবার জন্য না কুকুর জন্মালেই কুকুর জন্মালেই পাখি কিন্তু মানুষকে একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তা না হলে মানুষ হয় না মানুষের জন্ম মানেই যে মানুষ হলো তা কিন্তু না মানুষকে একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় সেটাকেই বলে শিক্ষা ওই শিক্ষাটা মানুষকে ধীরে ধীরে উন্নত করে আর শিক্ষাটা কি শিক্ষা হচ্ছে আগের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাটা কে পরবর্তী জেনারেশনকে দেওয়া এবারে সেই পরবর্তী জেনারেশন সেই অভিজ্ঞতাটা পেয়ে তার উপরে আরো নিজে ডেভেলপ করতে থাকে এইরকম ভাবে এগিয়ে চলতে থাকে এডুকেশন ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ ফাইভ অ্যাকশন এটা আমি বলি কি কি অ্যাকশন প্রথম হচ্ছে অবজারভেশন প্রথমে সে দেখে তারপরে হচ্ছে ডিসক্রিমিনেশন বিচার করে ইউটিলাইজেশন বিচার করে দেখলো না যা এটা ব্যবহার করা যাবে ব্যবহার করে ইউটিলাইজ করে দেন প্রিজার্ভেশন ওটাকে রেখে দেয় তারপরে ট্রান্সমিশন এবারে তো পরবর্তী জেনারেশনকে দিয়ে দেয় তা বেদটা কি বেদ হচ্ছে একটা জ্ঞান কারা এই জ্ঞানটা লাভ করলেন ঋষিরা ওরা এই সত্যটা কি নিজেরা নিজেরা বানাননি কোনো গল্প লেখেননি ওরা অনুভব করেছেন জ্ঞানটাকে লাভ করেছেন জ্ঞানটা তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে এসেছে এই যে সেই জ্ঞানটাকে তারা দেখলেন যে এইটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক জ্ঞান যেটা আমাদের সত্যিকারের চিরন্তন আনন্দের মধ্যে নিয়ে যাবে আমরা যা কিছু করি আনন্দের জন্যই তো করি এই যে খাওয়া এই যে নানান রকমের চাকরি বাকরি করা বন্ধু বান্ধব নেওয়া পিকনিক করতে যাওয়া কেন করি সারা জীবন ভোর আমরা যেটাই করি আনন্দের জন্য করি তো এই আনন্দটা একটুখানি পাই তাতে আমরা খুব খুশি হয়ে যাই যে হ্যাঁ জন্মদিনের দিনে বাবা মা নিয়ে গেল একটা হোটেলে গিয়ে একটু খেলাম ওই যে খাবার বাড়িতে খাই ওটাই হোটেলে খেলাম এ খুব খুশি আজা সেজে গুজে হোটেলে গিয়ে সবার সঙ্গে খাওয়া হলো জন্মদিন হলো একটু আনন্দ পরের দিন আবার স্কুলে চলো একই জীবন এক বছর পরে আবার জন্মদিন আসবে 
তো তখন এই যে ভাবটা চলতে থাকে যে কিছুতেই চিরন্তন আনন্দটা কবে পাব কি করে পাব সেইটি এই ঋষিরা তারা আবিষ্কার করে আমাদের দিলেন ওই কথাগুলোকে বলা হয় শাস্ত্র এই শাস্ত্রতে বিশ্বাস করা এই বিশ্বাসটাই হচ্ছে শ্রদ্ধা শাস্ত্র বাক্যে এসু আর গুরু বাক্য গুরুকে গুরু যিনি তোমার খুব মঙ্গল চিন্তা করেন মঙ্গলকে তিনি তার তোমার মঙ্গলের জন্য কথাগুলো বলেন কেন তার কোনো স্বার্থ নেই যদি কোনো স্বার্থ থাকে এবং সেইটা দিয়ে যদি বলে তিনি কিন্তু গুরু হন না তাকে গুরু বলা চলে না সেই জন্যে লক্ষ্য রাখতে হবে গুরু কাকে বলবো যার মধ্যে স্বার্থ রয়েছে স্বার্থ দিয়ে সে আমাকে তার জ্ঞানটা দিচ্ছে আমাকে ওই সেইভাবে অগ্রসর হতে বলছে ও কিন্তু গুরু নয় গুরু হচ্ছেন যিনি নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে বা সবাইকে উপকার করেন সেই গুরুকেই আমরা মানবো আর তিনি কি করেন আমাদের অজ্ঞানটাকে দূর করে দেন আমাদের দুর্বলতাটাকে দূর করে দেন আমি পারবো না পারবো না করি তখন তিনি বলেন তুমি নিশ্চয়ই পারবে কেন পারবে না ওই হচ্ছে শ্রদ্ধা দিচ্ছেন শ্রদ্ধা না থাকলে সে এগোতে পারে না শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা এইটা মনে রাখতে হবে শ্রদ্ধা মানে হচ্ছে আমি বিশ্বাস করব প্রথম এবং সেই বিশ্বাসটাকে নিয়ে কথাগুলো নিয়ে জ্ঞানটাকে নিয়ে এরপরে আমার নিজের জীবন তৈরি করব করে আমার মধ্যে যে অভিজ্ঞতা আসবে সেই অভিজ্ঞতাটা মাধ্যমে আমি বুঝতে পারবো এই কথাগুলো ঠিকই বলেছে আমরা শাস্ত্রকে কেন বিশ্বাস করি এই যে শাস্ত্র যেটা বলছেন তুমি যদি মনটাকে সংযত করতে পারো তখন তুমি খুব শান্তি পাবে এটা একটা স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্ট এটা একটা কথা বলা হলো এই কথাটা যিনি লিখেছিলেন যিনি বলেছিলেন সে কত যুগ আগে কত হাজার বছর আগে কিন্তু পরবর্তীকালে যত লোক এই কথাটাকে মেনেছে মনটাকে সংযত করেছে তারা সত্যি সত্যি শান্তি পেয়েছে সফলতা পেয়েছে তার মানে এই কথাটা প্রমাণিত হলো ঠিকই তো মনটাকে ছড়িয়ে দিলে বিভিন্ন দিকে দিয়ে দিলে তখন শান্তি পাওয়া যায় না কিন্তু যদি মনটাকে গুটিয়ে আনতে পারি তাহলে শান্তি পেতে পারি এই যেই আমাদের বুদ্ধিটা এলো এটাকে বলছে শ্রদ্ধা আমরা যখন একটা বই পড়ি যেমন ইতিহাস পড়ছি ইতিহাসের কথাগুলো বানানো কি না কে জানে যারা লিখেছেন তারা তো মনে আমি তো ওখানে ছিলাম না যখন বাবরের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে তখন তো আর আমি ছিলাম না সুতরাং আমি কি করে জানবো কে সত্যিকারে জিতেছিল কি হয়েছিল না হয়েছিল ওই যা লিখে গেছে আমরা সেইটাই পড়ছি সেই জন্য ইতিহাস অনেক সময় বিকৃত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি হয় তো এই যে ইতিহাস যেটা লিখছেন আমরা কিন্তু বিশ্বাস করছি ভূগোলটাকে বিশ্বাস করছি বিজ্ঞানটাকে বিশ্বাস করছি তো এই যে বিশ্বাসটা করা এই বিশ্বাস করাটাই হচ্ছে শ্রদ্ধা তো শাস্ত্রেশু গুরু বাক্যে এসু শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস করছি যেমন আমরা পড়াশুনোতে ওই যে বইটা পড়ি সে কথাগুলো বিশ্বাস করি তার উপরে আমরা চর্চা করি এবং আরো দেখেছি যে ওই সত্যি সত্যি ওই জ্ঞানটা আমাদের কাজে লাগে শাস্ত্র বাক্য তাই তাই শ্রদ্ধাটা হচ্ছে বিশ্বাস স্বামী বিবেকানন্দ তিনি এবারে বলছেন আত্মবিশ্বাস তো শাস্ত্র বলল গুরু বলল সবাই বলল কিন্তু আমি কি করব আমি মাঝে মাঝে একটা চিঠি পাই একজনের কাছ থেকে তিনি পিএইচডি করছেন প্রচন্ড কান্নাকাটি করছেন যে আমি এটা পারবো না আমার করতে ভালো লাগে না আপনি আমাকে একটা শর্টকাটের কথা বলে দিন কি করে কি করব এখন ওটা কোথায় সমস্যাটা হলো যে পিএইচডি পর্যন্ত পৌঁছেছে তার মানে বুঝে দেখো তার কত জ্ঞান কত বুদ্ধি এত দূর পৌঁছেছে কিন্তু ওই পিএইচডি করতে গেলে তারপরে অনেক সত্যি সত্যি প্রচন্ড পরিশ্রম হয় তারপরে আশেপাশে নানান রকমের বাধা থাকে যিনি গাইড করছেন তিনি যদি ভালো লোক না হন একটু কষ্ট দিতে থাকেন এগুলো সব হতেই থাকে তখন ওই হতাশাটা এসে যায় কিন্তু যে পিএইচডি পর্যন্ত পৌঁছেছে সে তো ভাবতেই পারে যে আমি এতটা যখন এসছি বাকিটাও পেরে যাব ওইটাই হচ্ছে আত্মশ্রদ্ধা আমি এতখানি যখন এসে গেছি তখন বাকিটুকুও পেরে যাব ওই আত্মশ্রদ্ধা নিতে হয় আমরা একবার তীর্থে যাচ্ছিলাম 
সেটা হচ্ছে যমুনা অত্রি তো হেঁটে হেঁটে পাহাড়ের উপর উঠতে হচ্ছে আর প্রত্যেকবার যখনই জিজ্ঞেস করছি আর কতটা বলছে ওই পাহাড়টার বলে হলেই হয়ে যাবে ওই চলেছি 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 অর্ধেক পথ পেরিয়ে যাবার পর বলতে আর পারা যাবে না তখন আমাদের চারজন সাধু ছিলাম তখন একজন বলছেন আচ্ছা যদি আমরা ফিরেই যাই তাহলেও কিন্তু অর্ধেকটা পথ নামতে হবে আমরা ফিরে গেলাম আর যদি আর একটু অর্ধেকটা পথ চলে যাই তাহলে এই জায়গাটায় পৌঁছে যাব তাহলে আমরা কোনটা করব আর এতটা কষ্ট করে যখন আমরা উঠে এসেছি আর একটু কষ্ট করে আরো খানিকটা উঠে আমরা যার জন্য শুরু করেছিলাম সেই যমুনোত্রী দর্শন করি তো যমুনোত্রীতে আমরা পৌঁছেছিলাম ওই সবসময় ওটা মনে রাখতে হয় এত দূর যখন এসেছি বাকিটাও পেরে যাব ওই হচ্ছে শ্রদ্ধা আর যেই নিজের উপর শ্রদ্ধা এলো আমি ঠিক পারব একটা জিনিস মুখস্ত হচ্ছে না আর একটা জিনিস বুঝতে পারছি না তার মানে এই নয় যে আমি পারব না আচ্ছা ওরা পেরে যাচ্ছে একবার দুবার করেই পেরে যাচ্ছে আমি হয়তো আমাকে পঞ্চাশ বার এটাকে রিপিট করতে হবে পেরে আমি যাব এই হচ্ছে আত্মশ্রদ্ধা তা গুরুবাককে বিশ্বাস শাস্ত্রবাককে বিশ্বাস নিজের উপর বিশ্বাস এইটা হচ্ছে শ্রদ্ধা এই শ্রদ্ধাটা না থাকলে মানুষ দাঁড়াতেই পারে না এগোতেই পারে না স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন ওরা তোরা নেই নেই করে কি নেই হয়ে যাবি এখন এই যে যা অল্প বয়সী যারা তোমরা আছো শুনছো তোমরা তো আমরাও আমি জন্মে আমিও জন্মেছি স্বাধীনতার পরে তো সুতরাং আমরা ঠিক জানি না কিন্তু স্বাধীনতা পাবার জন্যে দুশো বছর ব্রিটিশ শাসন করছিল তার আগেও অন্যান্য সমস্ত সব বিদেশি শাসন ছিল এই করে করে প্রায় আটশো নশো বছর ভারতবর্ষ নিজের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছিল নিজের সত্যটা থাকে তো সে নিজের সত্যটা হারিয়ে গেছিল সে নিজের সত্যটা হারিয়ে তার দম বন্ধ করা অবস্থা আর ব্রিটিশরা কি করেছিল ওরা খুব চালাক তো আমাদের মধ্যে অবিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছিল সব কিছুতে অবিশ্বাস সেই ভেতরের মধ্যে যখন আমাদের বিশ্বাসটা হারিয়ে গেল আর তখন ওরা ব্রিটিশরা খুব মজা করে আমাদেরকে ব্রিটিশ খুব কম আর আমরা কত বড় দেশ গ্রেট ব্রিটেনটা আমাদের একটা ছোট্ট প্রভিন্সের মতো পুরো ইউরোপটাই ভারতবর্ষের মধ্যে এসে যাবে এত বড় দেশ আমাদের এত শক্তি আমাদের কিন্তু আমাদের আত্মবিশ্বাস ছিল না ওদের ছিল ছোট্ট কতগুলো লোক তারা এত আত্মবিশ্বাসী ছিল একটা ব্রিটিশ সে একশো জন বা এক হাজার জন ভারতীয়কে দিয়ে অন্য ভারতীয়দের শাসন করত এরকম বিশ্বাস দেখো এরকম বুদ্ধি ও একজন মাত্র এসেছে অন্য ভারতীয়দের দিয়ে তারপরে অন্য সমস্ত ভারতবর্ষ শাসন করছে অবাক কেন স্বামীজি বলছেন ওরা পারে কেন কেন ওদের বিশ্বাস আছে শ্রদ্ধা আছে আমরা পারি না কেন ওই শ্রদ্ধাটা আমাদের নেই সেই জন্যই স্বামীজি বলছেন যে তোদের নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাবান হতে হবে নচিকেতার গল্পটা তোমার প্রায় সকলেই জানে যে তার বাবা তো তিনি একটু অন্যায় করছিলেন যত সমস্ত দান করব বলে দান করছিলেন কিন্তু যত পুরনো গরু জিনিস জিনিসগুলো তখন তো গরু দান করত সে গরু বৃদ্ধ গরু সমস্ত দান করছিলেন আসল ভালো গরুগুলোকে লুকিয়ে রেখেছিলেন ওটা দেখে ওর ছেলেটা খারাপ লাগলো যে বাবা কেন মানুষকে ঠকাচ্ছেন এতে লাভটা কি হবে সবাই বলবে কি বড় দাতা দেখো এত দান করেছে কিন্তু আসলে ঠকালেন ওই পুরনো গরুগুলোকে অন্যদের দিয়ে দিলেন তাদের আর খাওয়াতে হবে না খরচাটা বাঁচবে এটা তো খুব অন্যায় এটা তো ঠকানো আর ঠকিয়ে যাবে কোথায় কেন যে কর্মটাই করবে সে কর্মের ফল তো পেতে হবে তখন উনি ওই বাবা কি গিয়ে কিন্তু বাবাকে তো বলতে পারেন না তুমি মানুষ ঠকাচ্ছ ওই হবে ওই হবে সেই জন্যই বাবাকে গিয়ে বলছেন বাবা তুমি তো তোমার সম্পত্তি দান করছো আমিও তোমার সম্পত্তি কেননা আমি তোমার ছেলে ছেলেকে তো সম্পত্তি বলে তা তুমি আমাকে কাকে দান করবে তখন এই মানে সেই সুন্দর ওইভাবে প্রথম এই শুরু হচ্ছে কঠোর উপনিষাদে ওর বাবার পেছন পেছন ঘুরছে আর বারবার জিজ্ঞেস করছে বাবা রেখে মেখে বললেন যা জমকে দিলাম তুই জমের বাড়ি যা জমের কাছে গিয়ে থাক মানে মৃত্যু জম মানে তো মৃত্যু তখন ওই নচিকে তা বলছে বহু নামে প্রথম বহু নামে মধ্যম 
किम सिद्ध यमश्य कर्तव्यम जन मयाद करी अने के मध्य प्रथम हाँ ये ठीक जो अने के मध्य द्वित क्योंकि कख तृत्य नई एके बारे हेरा फेला नई हमारे अनेक गुण आबा के क्यों मृत्यु पाठाले स्वामी विवेकानंद ये खूब पचंद कर गांधीजी आदिवासी के दीते स्वाधीनता एक मास मध्य जित भारतवर्ष स्वाधीन करा जाए भारतवर्ष के स्वाधीन करते शिक्षार मध्य दिए मध्य की अद्भुत भाव आत्मविश्वास नष्ट कर दिए एनो जिन पचंद करा सब समय मन करी विदेशी चाप थे खूब भलो भारतवर्षर मध्य जेनुन भावते समय लगे अल्प मध्य दिए लोक ठक पैसा कर बार एक प्रवणता क्यों ना दीर्घ दिन दास छा पराधीन छम तो दास जरा चाकर बकर थे जरा एरक नीचुए कर सब समय लुकिए टुकिए चूरी करा अमुक तमुक स्वभाव थे चरित्र मध्य ढुके जथेष्ट प्रफिट थे देखा जा चल्लिस टाक प्रफिट रही जथेष क्योंकि जो देखो एक लोक निच्चे और मध्य दिखे एक कमिए देव और एक जाए क्या करब श्रद्धा निजे आत्मविश्वास जे ये आस समस्त जिन पाल्टी थे तुम लक्ष्य कर देखो सबा सबा के शासन करते बड़ व्यस्त हो पड़े क्यों ना बहुकाल शासित छो जेखने पाचे जो पांच टा लोकर ऊपर एक कथा बोलते खूब खुशी हो जाए गला फुलिए एक चित्कार कर शासन कर दुरबलता क्योंकि जरा सत्य सत्य भलो तरा सब मध्य जाए ना और जाने कत क्षमता तो ये क्षमता निजे आनते गई श्रद्धा खूब प्रयोजन श्रद्धा आसबी आत्मविश्वास आसबी ज्ञानी ज्ञान श्रद्धा ना हम ज्ञान आसे ना ज्ञान ना हम शक्ति आसे ना श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर समयते इंद्रिय गीतार चतुर्थ अध्याय देखे श्लोकता रही है तो दूटो भाव गीता से शेखा कि ज्ञान पावा जाए एक मध्य श्रद्धा सब छोटे व्यवहार कर श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समयते इंद्रिय तीन टे जिन चाहिए तत्पर होते शेखार जन्े विभिन्न जगह जो विभिन्न बी पढ़ते विभिन्न भाव खबर जोड़ करते सबा तो देवे ना निजे के चेष्टा करते हे तत्पर और जितेंद्रिय मन टा के एकाग्र करते हैं एकदि के मन टा करते मोटामुट समस्त अमेरिका इसे देख लगे मेरा आने पढ़ते कि प्रचंड एकाग्र प्रथम जो पढ़ते आस मान से भलो ऐले परीक्षा टरीक्षा दिए आस बड़ लोक ऐले मे जस्ट एक कलेजे भर्ती होता तो ना एरा सबाई साधारण मध्यबित्त घर ऐले मे निजे कैपासिटी परीक्षा दिए एस कलेजे खानिका चाकरी कर देख लोकान चा बिक्री कर मैकडोनल्डे दोकान खबर टबर चाय सब दिखे 
তো ও এখানে পড়তে এসছে পিএইচডি করছে একটুই অল্প সময় কাজ করে খানিকটা টাকা হাতে নিয়ে যদি করা যায় তো এই শ্রদ্ধা আমি কেন কাজটা করতে পারবো না চায়ের দোকানে কাজ করলে কি ক্ষতি তো এই শ্রদ্ধা ও কিন্তু এদেশে এসে সুন্দর পোশাক পরে চাই বিক্রি করছে এবং বিভিন্ন খাবার টাবার দিচ্ছে এসব করছে ধরছে পয়সা পাচ্ছে অনেকে যেমন খাবারের পর ডিস টিস গুলো ধোয়ে এরকম সমস্ত করতে থাকে নিজেই পয়সা রোজ কেন ও পিএইচডি করছে ফিজিক্স এ পিএইচডি করছে কিন্তু আবার এই কাজটাও করছে কোনো লজ্জা বোধ করছে না নিজেই বলছে যে না আমি এসছিলাম আমার তো একটু পয়সা লাগবে এখানে থাকতে হবে কত আর বাবার কাছ থেকে চাইবো এই অবসর সময় চাকরি কাজগুলো করি এরা পনেরো ডলার করে দেয় পার আওয়ার পনেরো আমাদের যদি পনেরো ডলার মানে আমাদের দেশে একটু টাকা বেশি তো ধরো পনেরো টাকা এই পনেরো টাকা প্রতি ঘন্টায় ওরা ওই চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা ছ ঘন্টা কাজ করে সপ্তাহে দুদিন বা তিন দিন করে একটু হাতে পয়সা এলো ব্যাস ওতে তো যথেষ্ট হলো তো এইভাবে তে শ্রদ্ধা দেখে আমার এত ভালো লাগে যখন পড়াশুনো করছে একাগ্র মনে এদিকে আমরা গল্প করছি তারপরে টিভি চলছে কোনো দিকে মন নেই ও গিয়ে ঠিক বসে বসে পড়ছে একটা দুটো ছেলে এসে আমাদের আশ্রমে থাকে পড়াশুনো করে পরীক্ষা দেয় ওদের দেখে অদ্ভুত লাগে কিভাবে কত মন দিয়ে পড়ছে আর খুব ভালো লাগে শ্রদ্ধা আসে যাচ্ছে আমাদের এই বিদেশিদের উপর নির্ভরতাটা ত্যাগ করতে হবে আমি পারবোই পারবো কেন পারবো না এই যেই এই আত্মবিশ্বাসটা আসবে অহংকার না কিছু কিছু লোক আছে ভারতবর্ষে যা কিছু সব ভালো মানে যেটাই বলছে ভারতবর্ষে একটা যদি বলো না এই ঘাস গুলো এত বেশি হয়েছে নানা দেশের নিন্দা করবেন না বেশ হয়েছে ঘাস হয়েছে এই রকম এই মানুষগুলো ঠিক শ্রদ্ধাবান না যেটা দেখতে হবে কোনটা আমার উপকারে লাগে কোনটা আমার সত্যি সত্যি উপকার ভালো সেইটা দেখতে হবে যেটা আমার মধ্যে দুর্বলতা আছে দুর্বলতাকে ত্যাগ করতে হবে টাইম মেনটেন করা সমস্ত সময়টাকে ঠিকভাবে যখন কথা দিয়েছি নটায় যাব তো নটাতেই যাব সাড়ে নটা কেন হবে বেরোতে হলে অনেক আগে যাব আমি এখানে লক্ষ্য করে দেখেছি যে যখন আমরা কাউকে বললাম এগারোটার সময় দেখা করব ও এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে দরজার বাইরে বসে থাকবে তার আগে আসবে না আগে এসে গেছি বলে শুধু শুধু ঢুকে পড়বে তা করবে না এগারোটা মানে এগারোটা ঠিক এগারোটার সময় দরজায় নক করবে কিন্তু আমরা তো পারি না যদি আগে আসি কথা ছিল দশটায় আসা নটার মধ্যে এসে হাজির এসে উৎপাত এইগুলো ঠিক শ্রদ্ধাবান হচ্ছে না আমি এই যে উদাহরণগুলো দিচ্ছি তার কারণ হচ্ছে একদম অ্যালার্ট থাকতে হবে একটা লোকের সঙ্গে কথা হয়েছে দশটা মানে দশটা আমি আগে এসে গেছি মানে আগে গিয়ে তাকে কেন ডিস্টার্ব করবো বসে থাকতে হবে অন্য জায়গায় দশটার সময় যাব দশটার সময়তেই যাব আবার দশটার পরেতেও যাব না সাড়ে দশটা এগারোটার সময় এসে বললাম ও একটু দেরি হয়ে গেল না তাও হবে না একদম এইটা হচ্ছে নিজের উপরে সংযম শ্রদ্ধাবান লবতে জ্ঞানম তৎপর সমযত ইন্দ্রিয় এই সমযত ইন্দ্রিয় হচ্ছে এইটা জীবনটা সুখের হবে আনন্দের হবে এবং আমার ব্যক্তি জীবন সুখের হলেই আমার চারপাশে যারা আছে তাদেরকেও আমি সুখী করতে পারবো এইভাবে যদি প্রত্যেকটা একটা সমাজে সমস্ত লোক শ্রদ্ধাবান হয় তাহলে সমস্ত সমাজটা পাল্টে যাবে আর স্বর্গে যেতে হবে না এই পৃথিবীতেই স্বর্গ নেমে আসবে এই শ্রদ্ধা হচ্ছে এত সুন্দর এর সঙ্গে কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞ থাকতে হয় কৃতজ্ঞ কেন আমি যে আমার এই জীবনটা পেয়েছি তার পেছনে অনেকের তারা কত কি আমাদের দিয়েছে যেমন চাষি চাষ করছে এবং সেই খাদ্যগুলো সব পাঠাচ্ছে তবে তো আমি পাচ্ছি পুলিশটা গার্ড দিচ্ছে তবে তো আমি সুস্থ ভালো আছি চোরের হাত থেকে বেঁচে আছি কোথায় একজন আর্মি মিলিটারি তারা পাহারা দিচ্ছে বলে তো আমি এখানে সুখে রয়েছি শিক্ষকরা পড়াচ্ছে বলে তো আমি জ্ঞানটা পাচ্ছি চার পাশে যাদেরকে দেখছি তারা সবাই কিন্তু কিছু না কিছু ভাবে আমাকে সাহায্য করছে ওই জন্য কৃতজ্ঞ থাকতে হয় এই কৃতজ্ঞতা শেখাবার জন্যে আমাদের নানান রকম পদ্ধতি আছে তো আজকে আমরা এই শ্রদ্ধার উপরেই জোর দিচ্ছি শ্রদ্ধাটা মানে কি শ্রদ্ধা মানে শাস্ত্র বাক্য গুরু বাক্য বিশ্বাস এবং নিজের উপরে বিশ্বাস আমি পারবো নিশ্চয়ই পারবো আর এই পারবার জন্যে দুটো জিনিস করতে হয় 
এক শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হয় সুন্দর খাবার খাওয়ার ঠিক সময়ে খাওয়া একটু ব্যায়াম করা এক্সারসাইজ করা এবং যতটা পারা যায় সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকা সেই জন্য সুঠাম সুন্দর শরীরটা রাখতে হবে আর যেই শরীরটা সুস্থ সুঠাম থাকবে মনটাও তখন আনন্দে থাকবে আর এই মনটাকে বলতে হবে আমি এখন আমার এইটা কর্তব্য আমি ছাত্র পড়াশোনা কর্তব্য রাজনীতি না রাজনীতি কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে আমার অত দরকার নেই সর্বঘটি সবসময় সেজে গুজে হাতে ফ্ল্যাগ নিয়ে প্রসেশন করতে হবে কেন কেন সময় নষ্ট করবো আমরা পড়াশোনাটা করব জ্ঞান আহরণ করতে হবে তো এই যে জ্ঞান আহরণের মধ্যে আমরা যাচ্ছি এটা শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে দেবে পরবর্তীকালে এই জ্ঞান এবং আমার অভিজ্ঞতা আমি সমাজকে দিতে পারব সমাজের কাজে লাগবে এই যখন প্যান্ডামিক হলো তখন সমস্ত লোক মরে যাচ্ছে হাজারে হাজারে লোক মরে যাচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে তো কিছু লোক তারা সমস্ত কিছু ভুলে রিসার্চের মধ্যে ডুবে গেল কি করে এই যে অসুখটা এসেছে এই রোগটা এসেছে এটাকে আমরা থামাবো কি করে দিন রাত রিসার্চ করছে ওরাও মানুষ আমাদের মতোই মানুষ কিন্তু তথাপি ওরা নিজেদের উপর শ্রদ্ধা আছে বের করে ফেলতে হবে কিভাবে আমি এটা করব তা এই যখন আমরা করছি তখন আমাদের ওই যে যারা এই রিসার্চটা করেছে কত তাড়াতাড়ি ওষুধ বের করে ফেললো তার জন্য ভ্যাকসিন বেরিয়ে গেল বলে দু বছরের মধ্যে প্যান্ডামিকটা চলে গেল প্যান্ডামিক মানে সারা পৃথিবী জুড়ে যে অসুখটা আমরা ভাবছিলাম কি হবে কি হবে চতুর্দিকে মানুষ একবার হতাশ হয়ে পড়েছিল কিন্তু ওই কিছু মানুষ নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাস রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে এই বিজ্ঞানীরা তারা ওই ওষুধটা বের করে ফেললেন আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো না ওই যে মানুষটা পারলো ওর শ্রদ্ধা ছিল সেই জন্য আমরাও আমাদের বিভিন্ন কাজেতে ওই শ্রদ্ধাবান হতে হবে তো খুব ভালো লাগলো আপনাদের সঙ্গে কথা বলে তো শ্রদ্ধা হচ্ছে এমন একটি সম্পদ যা আমাকে আনন্দ দেবে এবং আমার মাধ্যমে আমার সমাজটাকেও আনন্দ দেবে তো শ্রদ্ধা হচ্ছে শাস্ত্র বাক্য গুরু বাক্য বিশ্বাস নিজের প্রতি বিশ্বাস ধন্যবাদ নমস্কার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে হ্যাঁ মহারাজ আমরা এতক্ষণ পূজনীয় মহারাজের অসাধারণ ভাষণ শুনছিলাম কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা রাইজিং হ্যান্ড বটমটি প্রেস করে আপনাদের নাম ক্রমানুসারে ঘোষিত হলে আপনাদের প্রশ্ন উপস্থাপন করবেন প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রবেশ করার পূর্বে সকলের উদ্দেশ্যে বিশেষ ঘোষণা ভাইদের জন্য ইয়ং সোলজার্স অব স্বামীজি ও মায়েদের জন্য সারদা নারী জাগরণ নামাঙ্কিত সংগঠনের মাধ্যমে আমরা অনলাইন গুগল মিট প্ল্যাটফর্মে জ্ঞান কর্ম ভক্তি ও ধ্যান যোগের আদর্শে পাঠ প্রার্থনা চরিত্র গঠন মনঃসংযম শরীর চর্চার সমন্বয়ে প্রত্যেক দিন প্রভাতী অনুশীলনের আয়োজন করে থাকি যারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান তারা তাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি চ্যাট বক্সে উল্লেখ করে দেবেন এখন আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রবেশ করব নিমাই মজুমদার নিমাই বাবু হাত তুলেছেন মনে হবে না ইয়ং সোলজার সব স্বামীজি কিন্তু আমি এদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি এবং নিয়মিত ভাবে আর এই প্রশ্নটি করবার অজুহাতে আপনার সঙ্গে এই যে একটা ডাইরেক্ট কথা বলবার সুযোগ পাচ্ছি সেইটাও আমার একটা পরম প্রাপ্য আপনার বিভিন্ন ভাষণ ইউটিউবের মাধ্যমেই শোনা যে প্রশ্নটা আমি এখানে করব যে শাস্ত্রের বাক্যে বিশ্বাস অবশ্যই সেটা আমাদের মধ্যে 
শ্রদ্ধা নিয়ে আসে কিন্তু এখন অনেক সময় যেটা হয় যে একটা শাস্ত্র অধ্যয়ন হয়তো আমি করছি কিন্তু শাস্ত্রকে সম্মত ভাবে জানতে গেলে তার প্রিরিকুইজিট কিছু নলেজ দরকার হয় অন্য শাস্ত্রের কিছু নলেজ দরকার হয় আমার সেই নলেজ গুলো নেই আমি একটা পার্ট অফ নলেজ পেলাম শাস্ত্রের থেকে যেটা সম্ভব ভাবে আমি ঠিক বুঝতেও পারলাম না এবং যেহেতু পার্থিব বিদ্যাতে আমি ডিগ্রিধারী মাস্টার্স বা পিএইচডি বা এটসেট্রা এটসেট্রা সেখান থেকে যে নলেজটা পেয়েছি সেই নলেজটার সঙ্গে আমি শাস্ত্রের নলেজটা কম্পেয়ার করে আমার মনে হচ্ছে যে এই শাস্ত্রতে যেটা বলছে সেটা ঠিক অনুধাবন যোগ্য নয় উদাহরণ হিসাবে গতকালই কর্মযোগের মধ্যে যে যোগ্য চক্রের উদাহরণটা দেয়া রয়েছে যে অন্য থেকে অন্য ভবন্তি ভূতা আনি পর্যন্ত অন্য সমভাব মানে যোগ্য থেকে মেঘ উৎপন্ন হয় ওইটা আমি এই ইয়ং সোলজার্স অফ স্বামীজিদের সঙ্গেই আলোচনা করছিলাম প্রত্যেক মঙ্গলবার আমাদের এটা নিয়ে একটা আলোচনা হয় তখন ওই যে জিনিসটা যে যোগ্য থেকে মেঘ উৎপন্ন হয় যদিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করছি না শাস্ত্র যখন বলেছে এটা অবশ্যই ঠিক কিন্তু আমার যে আহ ফিজিক্সের লার্নিংটা আমি এত বছর ধরে পেয়েছি সেখানটা বলছি না জল থেকে মেঘ তৈরি হয় এবং ওইটা বেশি গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে এটা আমি একটা উদাহরণ স্বরূপ আপনাকে বলছি সেই রকম অবস্থায় কি করে শাস্ত্র বাক্যের মধ্যে একটা গভীর শ্রদ্ধা আমি জন্মাতে পারি যদিও কিনা সেই শাস্ত্র বাক্যটি আমি সম্মুখ ভাবে ঠিক অনুধাবন করিনি বা বুঝতে পারিনি আমি জিজ্ঞেস করছি আবার আমার প্রশ্নটা কি আপনার কাছে পরিষ্কার হলো পরিষ্কার কিন্তু যে কথাটা কি জানেন যে ওই জিনিসটা ওরা যখন ওইগুলো লিখছেন তখন এটা মনে রাখতে হবে যে চতুর্দিকে ওরা অগ্নিকেই সমস্ত কিছু করতেন আগুনটা তখন সবে সবে আবিষ্কৃত হয়েছে ওই সেই আগুনটার মাধ্যমে ওদের সবকিছু চলছে ওই যে দেখবেন আগুন নেভানো চলবে না এখনো ট্রেডিশনালি ওই মন্দির গুলোতে একটা প্রদীপ ২৪ ঘন্টা জ্বালিয়ে রাখে কেননা আগুনটা ছিল ওদের প্রাণ এবং আগুন আবিষ্কার করবার পর আগুনটা না থাকলে মানুষ মারা যেত ন্যাচারালি ওরা কোনো ভাবে যে ঝড় জল সমস্ত মধ্যে দিয়েও আগুনটাকে ওরা রক্ষা করতো সেই জন্য আগেকার দিনে বিয়ের সময় যে আগুন জ্বালানো হতো তারপরে বরবধুকে ওই আগুন একটা দিয়ে দেওয়া হতো তারা অগ্নি চয়ন এবারে তারা নিয়ে গিয়ে ওই বাড়ির মধ্যে আগুনটাকে রেখে সেই আগুনটাকে ওরা দেখাশোনা করত। অর্থাৎ যাতে আগুনটা নিবে না যায় কোনো দিন বাড়ির সব লোকেরা খেয়াল রাখত আবার যখন মারা যেত তখন ওই আগুন থেকে আগুন নিয়ে গিয়ে জ্বালানো হতো এত ইম্পর্টেন্স আগুনটাকে দেওয়া হয় এখন ওই চতুর্দিকে ওই আগুন থেকে যে ধোঁয়াটা হচ্ছে তো সেইটাই বলতে গিয়ে এটা ইম্পর্টেন্স দেবার জন্য বলছেন যে এই যে বৃষ্টিটা হচ্ছে বৃষ্টি না হলে অন্ন হবে না ফসল হবে না এই যে বৃষ্টিটা হচ্ছে ওই ধোঁয়া থেকে অগ্নি থেকে হচ্ছে সেখানে যজ্ঞাত যজ্ঞ শব্দটা বলছেন যজ্ঞ মানে কি না শ্রদ্ধার সঙ্গে কোনো একটা কর্ম যখন আমরা করছি সেই কর্মে ফলটাও যখন ভালো হচ্ছে ওই জন্য যজ্ঞ থেকে হচ্ছে সেখানে ওইরকম ভাবেই কয়েকটা শব্দ ব্যবহার হয়েছে কিন্তু তার পেছনের ঘটনাটা জানা থাকলে তখন বুঝতে পারা যাবে কেন এই শব্দটা বলা হলো আচ্ছা ঠিক আছে আর একটা কোন প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ মহারাজ প্রণাম নেবেন আমার প্রশ্ন ছিল আমরা বিশেষ করে এখন অল্প বয়সের বয়সী যারা তাদের মধ্যে একটু শ্রদ্ধাহীনতা দেখছি ওদের মধ্যে শ্রদ্ধাহীনতা কিভাবে বাড়াবো যদি একটু বলেন আর কি শ্রদ্ধা কি করে বাড়াবে এখন শ্রদ্ধা বাড়ানোর জন্য কতগুলো আদর্শ দরকার হয় তোমার যেমন ওই বিবেকানন্দ ইয়াং এটা করেছে ওই বিবেকানন্দের জীবনীতে তো রোজ পাঠ হচ্ছে তাতেই শ্রদ্ধাটা আসবে একটা একটা যুবক সে আঠেরো বছর থেকে সে শুরু করলো তারপরে ২৯ বছর বয়সে সে আমেরিকা এলো একা একা জানি না কোন দেশে যাচ্ছে কি প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস এই রকম ভাবেই কিন্তু শ্রদ্ধাটা আসবে 
চতুর্দিকে মানুষ কি করছে না করছে ওটা দেখতে নেই দেখতে হয় যে আমার আগে যিনি একটা টর্চ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন আমি তাকে দেখে চলবো অন্য মানুষগুলো তারা অন্যায় করছে বদমাইশি করছে আমি তাহলে কেন করব না এরকম করতে নেই ওই যে বঙ্কিমচন্দ্র একটা খুব সুন্দর কথা আছে তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন এইটাই মনে রাখতে হয় এইটাই বাচ্চাদের শেখাতে হয় যে অন্যরা যা করে করছে কিন্তু তুমি নিজেকে শ্রদ্ধাবান রাখো কখনো এটা এই করতে করতেই হয় তো আস্তে আস্তে আপনারা যে প্রচেষ্টা করছেন এরকম আরো অনেক সংগঠন তারা চেষ্টা করছে এই যে সমস্ত মিলিয়ে যে চেষ্টাটা হচ্ছে না তা নয় একটা জিনিস কি জানেন এটা হচ্ছে কলি যুগ আমাদের যদি মানে ওইভাবে যদি দেখি যে চারটে যুগের শেষ যুগ হচ্ছে এইটা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সত্য যুগের সূচনা হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন সত্য যুগ মানে কি সত্য আর কলি যুগ মানে কি মিথ্যা এখন এই মিথ্যা সত্যের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে আমরা এটার একেবারে ঠিক কলি যুগের শেষ আর সত্য যুগের একেবারে শুরুতে আমরা রয়েছি তো আমরা ঠাকুরের কাজ করছি এই যে আপনারা সবাই মিলে যেমন করে যতটুকু পারা যায় বাচ্চাদের মধ্যে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে তাদেরকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছেন নিজেরা করবার চেষ্টা করছেন এইটার মধ্যে দিয়ে কি হচ্ছে বলুন অহংকারটা চলে যাচ্ছে একজন আরেকজনকে বলছে তুমি এটা করো ও বলতে যাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু ঝগড়া করছে না কেউ কেউ হয়তো করে চলেও যায় সেটা ও তো স্বাভাবিক হতেই থাকে কিন্তু এই যে আপনারা চেষ্টা করে চলেছেন তার মধ্যে নিজের অহংকারটা কমে গিয়ে অন্যের কথা শুনে কাজ করে আস্তে আস্তে কিন্তু চতুর্দিকে এই রকম প্রচুর প্রচুর সংগঠন দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ উপরে যখন আমরা দেখছি যে ভারতবর্ষের চিত্রটাই যদি দেখি নানান রকম ভাবে কত রকমের মানুষ কেউ ব্যবসায়ী কেউ রাজনীতিবিদ কেউ শিক্ষাবিদ কেউ এরকম কিন্তু করাপশন এত প্রচন্ড হয়েছে আবার তলায় তলায় ভালো হবার জন্য একটা প্রচেষ্টাও চলছে সুতরাং ওই ঠিক দেখবেন ভালো হবেই হবে কেন সত্য যুগের সূচনা তো সূচনা তো একটু অল্প থাকি কিন্তু আমরা আপনারা আমরা কত সৌভাগ্যবান আমরা সত্য যুগ থেকে আনবার জন্য রাস্তা তৈরি করছি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের স্বামী বিবেকানন্দ দেখানো পথ এটা করছি শ্রদ্ধা আসবেই আমরা এ করবেন না চিন্তা করবেন না নিজের মতো করে চেষ্টা করে যান যার মধ্যে সাবস্টেন্স আছে ও হবেই পাল্টাবেই পাল্টাবে ঠিক ভালো হয়ে যাবে আর যার মধ্যে সাবস্টেন্স নেই যতই চেষ্টা করুন কলা গাছ দিয়ে কি আগুন ধরানো যায় কলা গাছ দিয়ে আগুন ধরানো যাবে না কলা গাছটা যদি শুকনো যায় তখন সেই শুকনোটা দিয়ে দিয়ে করা যেতে পারে এই জন্য ঠাকুর বললেন যে সমস্তটা মলায় হাওয়াটা বইছে সবার মধ্যেই সেই হাওয়াটা আসবে এবং সবাই ধন্য হবে তবে দু একটা যেমন ওই কলা ইত্যাদি নাম বললেন এরা পারবে না কারণ তাদের মধ্যে সাবস্টেন্সটাই নেই ওই রকম যখন দেখছেন একজন দুজন পারছে না হতাশ হবেন না অনেকে পারবে নিশ্চয়ই পারবে আচ্ছা ধন্যবাদ অনিশ আর কেউ আছেন মহারাজ আর একজন ইন্দ্রাণী মুখার্জি আছেন মহারাজ আমি ইন্দ্রাণী প্রণাম নেবেন আমার প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হলো শ্রদ্ধা কিভাবে সাধক তৈরি করেন মানুষকে সাধক কিভাবে তৈরি করে তুলবেন সাধক কথাটা শব্দটা হচ্ছে কোন একটি জিনিস পাবার জন্য লোকটি চেষ্টা করে চলেছে সাধনা মানে কি সাধনা শব্দটা আমরা সাধারণত ধর্মীয় প্রসঙ্গে ব্যবহার করি যে কোন একটা লোক ভগবান লাভের চেষ্টা করছেন জব ধ্যান করছেন তাকে বলি সাধক কিন্তু যে গান শিখছে সেও তো সাধক সাধিকা সকালবেলা ভোরবেলা উঠে তারপর সেই গলা সাজে গান করছে ঘুরে করে করে গান যারা খেলা শেখে কত কষ্ট করে 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 তবে তো খেলা শিখছে ওই সবই তো সাধনা পড়াশোনাটা সাধনা প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু এই সাধনা শব্দটা ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু আপনি যখন বললেন সাধক আপনার মনে মনে হচ্ছে কি করে ঈশ্বর লাভের দিকে যাব তাই তো যে সাধনাটা কি করে করব ওই যে বললাম গুরুবাক্যে এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস রাখতে হবে ঠাকুর যেমন বলছেন 
ঈশ্বর আছেন তার সঙ্গে কথা বলা যায় তাকে দেখা যায় তো এই কথাটা যখন আমি বিশ্বাস করলাম করে এবারে ঠাকুর বললেন ঈশ্বরকে দেখতে গেলে কি করতে হবে না সত্যে আট থাকতে হবে সত্যটাকে ধরে রাখতে হবে তা যতটা পারছি সত্য সত্যটাকে ধরে রাখছি তারপরে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে যতটা পারছি যেটা করছি এই হচ্ছে তাকে বলে সাধক সে সাধনা করছে কেননা আমাদের প্রকৃতি আমাদেরকে অন্যদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে আমরা ওই প্রকৃতির বাইরে আসার চেষ্টা করি এই যে টানা পড়েন এটা কি বলে সাধনা এটাই আছে দাদু ঠিক আছে মহারাজ সর্বশেষ প্রশ্ন আছে জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জি श्रद्धा नामक जिन की महाराज भलो युवक देखी अपना जरा देखें समाज खूब अल्प भाग भाग এরা ঠিক সেরকম এবারে যদি আপনি ভারতবর্ষ ঘোরেন গ্রামে গঞ্জে আপনি দেখবেন প্রচুর সাধু যে যুবক আছেন তারা কিন্তু খুবই শ্রদ্ধা তারা কোনো একটা কথা দিলে সে কথাটা রাখে কাজটা করে তো সমাজের মধ্যে সব সময় কিছু থাকে যারা একটু খারাপ পচা যেমন আলু প্রচুর আলু উঠলো কিছু তো পচা থাকি আবার কিছু এরকম ফলের মধ্যে যেমন দেখা যায় ফুলের মধ্যে দেখা যায় মানুষের সমাজের মধ্যে কিছু পচা মানুষ থাকে সেইগুলোকে দেখে হারি ফেলতে নেই আমরা যখন দেখছি যে আমাদের ধরুন সিনেমা আমাদের সমস্ত গল্প আমাদের এমনকি নেতা নেত্রীদের মধ্যেও সেই ভাবটা নেই তো সেই জন্য ওপরে যখন আমরা লক্ষ্য করছি মনে হচ্ছে ও বাবা কি হবে সমস্ত সমস্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তা না ভেতরে ভেতরে খুব সুন্দর ভাবটা আসে আপনি শুনলে অবাক হবেন এই তো যুবকদের থেকেই তো সাধু হচ্ছে যুবকদের থেকে সাধু হচ্ছে আর অত্যন্ত শিক্ষিত যুবকরা এখন সাধু হতে আসছে রামকৃষ্ণ মিশনে আমরা যেটা তারপরে আরো কত কত জায়গাতে আমরা যেটা লক্ষ্য করলাম একটাই রামকৃষ্ণ মিশন যদি দেখছি সেখানে কি সুন্দর ভালো ভালো ছেলে সব অত্যন্ত শিক্ষিত তারা এসে এসে সাধু হচ্ছে তার মানে ভালো তো হচ্ছে শ্রদ্ধা তো আছেই সেই জন্য ওই দু একটাকে দেখে মনে করতে নেই যে সব শেষ হয়ে গেল ভালো হবেই হবে খারাপ তো থাকবেই অসুর না থাকলে দেবতার কি মূল্য সুতরাং খারাপ তো থাকবেই কিন্তু আমি ভালো হব এইটা মনে রাখতে হবে যে আমি যে যা করছে করুক আমি আমার জায়গা থেকে নড়ব না এটা মনে রাখলেই হবে তাহলে আজকে এই শেষ করি আজকে আমাদের এখানে অনেক দেরি হয়ে গেল সাড়ে নটা হয়ে গেল অন্যান্য অনেক কাজ আছে তো খুব ভালো লাগলো আপনাদের সঙ্গে কথা বলে আবার ভবিষ্যতে কখনো দেখা হবে আপনাদের বেশি দেখতে পেলাম না সবাই মানে ইয়ে রয়েছে তো কোনো দিন দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে তাহলে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে শান্তি উচ্চারণ করে এবার শেষ করি মহারাজ প্রণাম হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার ও শান্তি 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 হরি আচ্ছা জয় ঠাকুর জয় মা প্রণাম মহারাজ প্রণাম প্রণাম মহারাজ প্রণাম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম মহারাজ আচ্ছা আচ্ছা বেশ ঠিক আছে কৃষ্ণ দত্ত অমিতা দত্ত আচ্ছা প্রণাম মহারাজ धन्यवाद ज्ञापन कर श्री पूर्ण शशी हालदार महाशय स्वामीजी ग्रुप সকল মেম্বারের পক্ষ থেকে শ্রীমত স্বামী ঈশাতমানজি মহারাজকে আমার শত কোটি প্রণাম জানাই খুব সুন্দরভাবে মহারাজ সৃষ্টি তত্ত্ব থেকে শুরু করে কিভাবে গুরু বাক্যে বিশ্বাস শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস এইভাবে 
জিনিসটাকে তার থেকে কি শ্রদ্ধা জিনিসটাকে আমাদের মনের মধ্যে সুন্দর ভাবে গেঁথে দিলেন মহারাজের একটা কথা খুব সুন্দর মনে গেঁথে গিয়েছে সবারই যে উনি যেটা বলছিলেন সমস্ত কোন পাখি পাখিদের স্কুলে যায় না পাখি হওয়ার জন্য কোন পশু পশুর স্কুলে যায় না পশু হওয়ার জন্য একমাত্র মানুষ মানুষের স্কুলে যায় মানুষ হওয়ার জন্য কথাটা খুব সুন্দর কথা এই যে একেবারে আমাদের একটা একটা পরম্পরা এক একটা স্টেজ বাই স্টেজ আমাদেরকে উন্নত হতে হয় আমরা আস্তে আস্তে লোয়ার ট্রুথ থেকে হায়ার ট্রুথে যাই এবং আস্তে আস্তে আমরা মানুষ বলে নিজেদেরকে গণ্য করতে পারি এই সুন্দর ভাবে আমাদেরকে সেটা বলেছেন এর জন্য মহারাজের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ এই বলেই আমি শেষ করছি জয় মা জয় ঠাকুর জয় স্বামী এখন সমাপ্তি সঙ্গীত ও জয়দানের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করবেন শ্রী প্রাঞ্জল সাহা ঠাকুরমা স্বামীজির চরণে প্রণাম জানাই সমস্ত ভক্তবৃন্দ চরণে আমার প্রণাম জানাই পরম শ্রদ্ধেয় মহারাজের চরণে প্রণাম জানিয়ে ও অনুমতি নিয়ে আমি একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত পূজা পর্যায়ে গিয়ে শোনাচ্ছি সুন্দর আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে রাজ সুন্দর মহিমাতবোধ ভাষিত মহা গগন মাধে মহিমাতবোধ ভাষিত মহা গগন মাধে বিশ্ব জগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে দোলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ
নমস্কার 